Score Course, an educational and informative YouTube channel. Assalamu alaikum, welcome to Score Course. In this video, we will learn the second chapter using the scientific method of word meanings and synonyms. Padenge. The first is benefit. Benefit means to take advantage of the benefit. And its synonyms are profit, gain, and take advantage. Number two, maintenance. Maintenance means keeping well. Yani kisi cheez ko sahi kaim rakhna. Number three, preservation. It means keeping in fine condition. Iska matlab hai mehfooz rakhna. Aur iska synonym hai conserving. Number four, improvement. Jin alfaz ke end pe M-E-N-T aata hai, unko ment padenge. Ment nahi padenge. Yani ke improvement. Improvement ka matlab hai behtri. Aur iska synonym hai betterment. Number five, communication. Communication ka matlab hai pegam rasani aur iske synonym hai transmission, contact and conveying information. Number six, transportation. Transportation ka matlab hai naklo hamal aur iske synonym hai conveyance. Isko pronounce karenge conveyance. Conveyance. Number seven, happening. Happening ka matlab hai waqya aur iske synonyms hai event and incident. Ye dono words aap pichle lesson the dying sun mein pad chuke hain. Number eight, mysterious. Mysterious ka matlab hai pure star aur iske synonym hai puzzling, strange, perplex and incomprehensible. Incomprehensible ka matlab hai jisko samjha na ja sake. Yani ke strange thing ya puzzling thing ya confusing thing. Confusing bhi iska synonym hoga. Jaise ke aap first year mein perplex, complex, confusing ye words pad chuke hain. Number nine, generally. Generally ka matlab hai aam taur par aur iska synonym hai usually. Number 10 critical critical ka matlab hai tanqeedi jaiza aur iske synonyms hain censorious and fault finding censor word aap first year ke pairs of words mein pad chuke hain censor ka matlab hai kisi kitab ya kisi film ka censor yani ek tanqeedi jaiza lena aur usme se unacceptable jo cheeze hoti hain unko nikalna number 11 ancestors isko aap padhenge an sisters ancestors Ancestors above ajdad ko kaha jata hai aur iske synonyms honge forebears, forefathers and antecedents. Number 12, suppose. Suppose ka matlab hai farz karna aur iske synonym hai assume and presume. Number 13, unusually. Unusually ka matlab hai gair mamooli tor par aur iske synonyms hai extraordinarily and exceptionally. Yani ke koi gair mamooli cheez. Number 14, likely. Likely ka matlab hai imkani tor par yani ke possibly probably and expectedly number 15 smallpox smallpox is a kind of disease causing dots on skin smallpox chichak ki bimari ko kaha jata hai number 16 undoubtedly undoubtedly ka matlab hai bila shubha yani yakeenan aur iske synonyms hain certainly without any doubt surely or definitely number 17 measles Measles is a disease causing fever. Yani ke ye buhar lagane wali disease hai. Isko urdu mein khasra kaha jata hai. Number 18, whooping cough. Whooping cough is a severe cough. Isko urdu mein kali khansi kaha jata hai. Number 19, scarlet fever. It is a disease that causes scarlet marks on the skin. Isko surkh bahar kaha jata hai. Number 20, diphtheria. It is a disease of the throat. Ye word aap first year ke lesson the use of force mein pad chuke hain jis mein bachi ko diphtheria hota hai. Number 21, yellow fever. Yellow fever zard buhar ko kaha jata hai aur isse pilia bhi kaha jata hai. Number 22, cholera. Cholera is a dangerous stomach disease. Iska matlab hai haza. Number 23, influenza. Iski abbreviated form hai flu. Yani ke nazla ya zukam. Number 24, community. Community ka matlab hai ilaka, yani community logon se milke banti hai. Kuch log jo milke ek jaga pe rahe rahe hon, usse community kehte hain. It means the people in the area, society, region or locality. Number 25, fortunate. Fortunate means khush kismat aur iska synonym hai lucky. Number 26, indeed. Indeed ka matlab hai bila shubha ya yakinan. Iske synonyms hain certainly, surely, Undoubtedly and definitely. Ye synonyms aap upar hi par chuke hain. Number 27, exist. Exist ka matlab hai maujood hona aur iska synonym hai present. Number 28, unbelievable. Jin words ke aage A, B, L, E aayega, unko aap able pronounce nahi karenge, balke able pronounce karenge. Unbelievable that cannot be accepted. Yani ke na kaabde yakin. Iska synonym hai incredible, 
इनक्रेडुलस वर्ड आप फर्स्ट ईयर के लेसन बटन बटन में पढ़ चुके हैं वो सेंटेंस ये था ऑथर लुक्ड इनक्रेडुलस यानी के ऑथर बेयकीन दिख रहा था एक और लफ्स इनक्रेडुलिटी आप फर्स्ट ईयर के लेसन आप पीस ऑफ स्ट्रिंग में पढ़ चुके हैं जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट अपनी इनोसेंस के बारे में बताता है कि वो बिल्कुल बेगुनाह है बट ही मेट विद इनक्रेडुलिटी यानी कि उसे बेयकीनी ही मिली किसी ने उसकी बात का यकीन ना किया क्रेड एक रूट वर्ड है इसके रिलेटेड और भी वर्ड्स हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपकी वोकेबरी बिल्डिंग के लिए मैं रूट वर्ड्स की सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ जिससे आप एक रूट वर्ड सीख के उससे दस नए अल्फाज सीखेंगे नंबर 29 लाइकलीहुड वर्ड नंबर 14 भी लाइकली था और वर्ड नंबर 29 लाइकलीहुड है इसका मतलब है इम्कान और इसके सिनेम्स हैं पॉसिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन यानी किसी चीज की तो करना या किसी चीज का इम्कान होना नंबर 30 एक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट का मतलब है तो करना ये भी लाइकलीहुड का ही सिनेम है यानी किसी चीज की तो करना या किसी चीज की उम्मीद करना और इसके सिनेम्स हैं होप एंड एंटीस्पेट नंबर थर्टी वन प्रिवेंशन प्रिवेंशन मीन्स अवॉइडिंग समथिंग यानी किसी चीज की रोकथाम और इसके सिनेम्स होंगे कंट्रोल और स्टॉप नंबर थर्टी टू सैनिटरी सैनिटरी मीन्स कीपिंग क्लीन एंड जर्म फ्री यानी के सफाई के मुतालिक और इसके सिनेम्स हैं हाइजीनिक एंड क्लीन नंबर थर्टी थ्री अनपेव्ड इट मीन्स नॉट मेड विद स्टोन एंड ब्रिक्स यानी जो चीज ईंटों और स्टोन से हमवार ना की गई हो यानी के ना हमवार जगह नंबर थर्टी फोर पेव्ड पेव्ड मीन्स ब्रिक्ड और सीमेंटेड यानी के ईंटू और सीमेंट से हमवार की हुई जगह और इसका सिनेम होगा लेवल्ड नंबर थर्टी फाइव हाउस होल्ड हाउस होल्ड इज रिलेटेड टू हाउस और फैमिली नंबर थर्टी सिक्स गाबेज इसको आप प्रनाउंस करेंगे गा बेज गाबेज का मतलब है कूड़ा और इसके सिनेम्स होंगे वेस्ट एंड रबिश नंबर थर्टी सेवन पुअरली ड्रेंड इट मीन्स हैविंग पुअर ड्रेन सिस्टम यानी के पानी के नकाश का ना मौजू होना नंबर थर्टी एट फीडिंग अपॉन फीडिंग अपॉन का मतलब है खुराक की तरह खाते हुए और इसका सिनेम होगा ईटिंग नंबर थर्टी नाइन सिचुएटेड सिचुएटेड का मतलब है वाक्य होना और इसके सिनेम्स हैं एग्जिस्टेड और प्रेजेंट नंबर फोर्टी अपटेंड इसको आप ऑपटेंड नहीं पढ़ेंगे बल्कि अब टेंड अब टेंड का मतलब है हासिल किया और इसके सिनेम्स होंगे गॉट और गेंड नंबर फोर्टी वन सीवेज इसको आप सीव एज पढ़ेंगे सीवेज का मतलब है वो पानी या गंदा मादा जो गंदे नाले से गुजरता है और इसका सिनेम होगा वेस्ट मैटर नंबर फोर्टी टू डिस्पोजल डिस्पोजल मीन्स थ्रोविंग अवे यानी किसी चीज को फेंक देना या किसी चीज को ठिकाने लगा देना जैसे कि आप डिस्पोजेबल ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं नंबर फोर्टी थ्री डेमोस्ट्रेटेड यानी किसी चीज को जाहिर करना या वाजे करना इसके सिनेम्स होंगे शॉन और एक्सप्लेन नंबर फोर्टी फोर डिसेंट्री डिसेंट्री इज अ डिजीज ऑफ स्टमक इसको उर्दू में पेचश या इसहाल कहते हैं नंबर फोर्टी फाइव सैनिटेशन इस वर्ड से आप बाखूबी वाकिफ होंगे सैनिटेशन का मतलब है सफाई या हिफान सेहत इसका सिनेम है क्लीनलीनेस इस तरह के वर्ड्स आप लाजमी पढ़ें ये आपकी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन और आपकी ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं नंबर फोर्टी सिक्स देर बाय देर बाय का मतलब है उस तरह और इसका सिनेम है दैट वे कंसिडरेबल जैसा कि मैंने आपको बताया था जिन वर्ड्स के एंड पे ए बी एल ई आएगा उनको आप एबल नहीं बल्कि अबल प्रनाउंस करेंगे कंसिडरेबल कंसिडरेबल का मतलब है काफी और इसके सिनेम्स हैं अलॉट ऑफ क्वाइट बिग एंड लार्ज नंबर फोर्टी एट स्पेरिंगली स्पेरिंगली का मतलब है कफायत शारी से यानी किसी चीज को सोच समझ के खर्च करना और इसके सिनेम्स हैं स्विफ्टली इकनॉमिकली एंड केयरफुली नंबर फोर्टी नाइन सफिशेंट सफिशेंट का मतलब है काफी और इसके सिनेम्स हैं इनफ एंड एम्पल नंबर फिफ्टी एक्विडक्ट एक्विडक्ट इज अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर कैरिंग वाटर यानी पानी को ले जाने के लिए जो नाली इस्तेमाल होती है उसे एक्विडक्ट कहते हैं एक्वी का मतलब है पानी ये एक्वा से निकला है और डक्ट का मतलब है लीड यानी लेके जाना डक्ट भी एक रूट वर्ड है इसके हवाले से भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डक्ट के रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको डक्ट के रिलेटेड सारे वर्ड याद हो जाएंगे जो की आपकी कैबरी बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर फिफ्टी वन रिमार्केबल रिमार्केबल का मतलब है नुमाया और इसके सिनेम्स हैं नोटवर्दी नोटेबल एंड एक्सेप्शनल यानी के जो चीज एक्सेप्शनल हो मामूल से हट के हो उसको हम रिमार्केबल कहेंगे नंबर फिफ्टी टू क्लाइमेट इसको आप क्लाई मिट प्रनाउंस करेंगे क्लाइमेट इसका मतलब है आबो हवा या मौसम और इसके सिनेम्स होंगे वेदर और क्लाइम नंबर फिफ्टी थ्री 
थ्रिफ्टी वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं थ्रिफ्टी का मतलब है कफायत शार और इसके सिनेम्स हैं इकोनॉमिकल और केयरफुल इन स्पेंडिंग एंड स्पेरिंग नंबर 54 पिकलिंग पिकलिंग मींस कीपिंग थिंग्स इन विनेगर यानी किसी चीज को सिरका में रखना उर्दू में इसका मतलब है अचार नंबर 55 रिगार्डलेस ऑफ रिगार्डलेस ऑफ का मतलब है कतए नजर और इसके सिनेम्स हैं इर रिस्पेक्टिव ऑफ डिस रिगार्डिंग एंड हीडलेस ऑफ नंबर 56 न्यूट्रिशियस इसको आप न्यूट्रिशियस नहीं बल्कि न्यूट्रिशस पढ़ेंगे न्यूट्रिशियस मीन्स ऑफ ग्रेट फूड वैल्यू उर्दू में इसका मतलब है गजायत बश और इसके सिनेम्स होंगे हेल्थफुल होलसम एंड नरिशिंग नंबर 57 ग्रेडिंग ग्रेडिंग का मतलब है दर्जा बंदी करना और इसके सिनेम्स हैं क्लासीफाई कैटेगराइज और क्लास इट मीन्स अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स यानी कि चीज़ों को ग्रुप्स में अरेंज करना नंबर 58 प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग मींस क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग केमिकली प्रोसेसिंग का मतलब है किसी चीज की सफाई करना और उसको महफूज करना जैसे कि खुराक नंबर 59 पॉइजनिंग पॉइजनिंग मींस अफेक्टिंग लाइक अ पॉइजन यानी कि जहर की तरह काम करना इसके सिनेम्स हैं डिफाइल पोल्यूट कंटेमिनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड इन वैनम इन वैनम आप वैनमस इंसेक्ट्स एंड एनिमल से याद रख सकते हैं वैनमस जहर आलूद को कहा जाता है नंबर 60 डीहाइड्रेशन डीहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर और मॉइस्चर डी का मतलब है किस चीज को रिमूव करना हाइड्रो का मतलब है वाटर और मॉइस्चर यानी कि नमी या पानी को रिमूव करना इसका उर्दू में मतलब है खुश्क साजी या किलत आब नंबर 61 वन लेजर टाइम लेजर टाइम मीन्स फ्री टाइम यानी कि फुर्सत के लम्हात लेजर पॉइम आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं नंबर 62 एटीट्यूड इसको आप एटीट्यूड प्रनाउंस करेंगे इट मींस थिंकिंग और फीलिंग अबाउट यानी कि आपका रवैया या तर्ज अमल इसके सिनेम्स होंगे बिहेवियर व्यू पॉइंट आउटलुक एंड वे ऑफ थिंकिंग नंबर 63 चाम चाम मींस मैजिकल पावर उर्दू में इसको जादू या तवीज कह सकते हैं इसके सिनेम्स हैं स्पेल एम्यूलेट एंतलिजमन एम्यूलेट वर्ड आप गॉड बी प्रेज लेसन में पढ़ चुके हैं जब औरत ने कहा था कि मौलवी अबुल के पास कोई एम्यूलेट है यानी कि कोई तावीज है जिसकी मदद से वो खुदा से चीजें हासिल करता है नंबर 64 फोर अनकम्फर्टेबल अनकम्फर्टेबल का मतलब है बेचैन या बे आराम और इसका सिनेम है रेसलेस नंबर 65 फाइव इन्वॉल्व इन्वॉल्व का मतलब है किसी के साथ ताल्लुक या किसी चीज के साथ रिलेटेड नंबर 66 सिक्स सुपरस्टिशन सुपरस्टिशन इज अनरीजनेबल बिलीफ इन स्ट्रेंज इवेंट्स यानी बगैर किसी रीजन के स्ट्रेंज इवेंट्स पे यकीन रखना इसको उर्दू में वहम कहते हैं और इसके सिनेम्स हैं बेसलेस फियर अनफाउंडेड बिलीफ यानी ऐसा बिलीफ जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो फैलसी डिलूजन एंड फास्ट नोशन नोशन का मतलब है आइडिया यानी कि एक गलत आइडिया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो नंबर 67 सेवन बेसिस ये वर्ड आप फर्स्ट ईयर में पेज ऑफ वर्ड्स में पढ़ चुके हैं बेस एंड बेसिस बेसिस का मतलब है किसी आइडिया की बुनियाद और इसके सिनेम्स हैं बेस ओरिजिन और ग्राउंड नंबर 68 एट इन्फ्लुएंस्ड इन्फ्लुएंस्ड का मतलब है मुतासर होना और इसका सिनेम है अफेक्टेड ये वर्ड आप लेसन द फुलिश क्वैक में पढ़ चुके हैं जिसमें उसने कहा था अन इन्फ्लुएंस्ड बाई द स्वीटी ऑफ पनिशमेंट यानी कि सजा की सहती से मुतासर हुए बगैर ही वेंट इन टू द नेक्स्ट विलेज वो दूसरे गाँव में चला गया नंबर सिक्सटी नाइन ओवरकम ओवरकम का मतलब है किसी चीज को काबू पा लेना या किसी चीज को हरा देना इसके सिनेम्स हैं डिफीटेड और कंट्रोल्ड नंबर सेवेंटी इवल स्पिरट्स इवल स्पिरट्स आर हार्मफुल अदर वर्ल्डली बींग्स और क्रीचर्स यानी के नुकसान पहुंचाने वाली दूसरी दुनिया की महलूक इसे उर्दू में आप बदरूहें कहते हैं नंबर सेवेंटी वन एस्ट्रोलॉजी इसको आप एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे इसको आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे इट इज द स्टडी ऑफ स्टार्स टू फोर टेल द फ्यूचर ये फ्यूचर बताने के लिए सितारों का मुताया है और इसके सिनेम्स हैं हॉरोस्कोपी हॉरोस्कोपी से आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे नेक्स्ट सिनेम है स्टार गेजिंग गेजिंग का मतलब है किसी चीज को बड़ी देर तक तकते रहना या घूरते रहना फर्स्ट ईयर में मैंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिनेम्स पढ़ाए थे जैसे कि गेज ग्लेयर एंड स्टेयर इसमें मजीद आपको बताता चलूं कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ स्टार्स है और एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ स्टार्स टू फोर टेल द फ्यूचर है यानी कि फ्यूचर बताने के लिए सितारों की स्टडी करना ये हमने अभी पढ़ा इसको इल्म नजूम कहा जाता है जो शख्स सितारों की स्टडी करता है उसे एस्ट्रोनमर कहा जाता है यानी कि माहिर फल्कियात और जो शख्स सितारों को देख के आपके फ्यूचर के बारे में बताता है उसे एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं नंबर सेवेंटी ओपन माइंडेड 
ओपन माइंडेडनेस मीन्स रेडीनेस टू लिसन टू अदर्स यानी कि जहनी कुशादगी या वसी नजरी इसका सिनम है ब्रॉड माइंडेडनेस नंबर 73 थ्री विलिंग विलिंग का मतलब है तैयार या आमादा और इसके सिनेम्स हैं रेडी ईगर एंड डिजायरस नंबर 74 फोर कंसीडर्ड कंसीडर्ड का मतलब है समझा जाना और इसका सिनेम है थॉट नंबर 75 फाइव कंक्लूजन्स कंक्लूजन्स का मतलब है नतज और इसका सिनेम है रिजल्ट इस लेसन में मैंने आपसे दो रूट वर्ड डिस्कस करने थे नंबर वन क्रेड एंड नंबर टू डक्ट इन दोनों रूट वर्ड्स पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप बा आसानी बहुत से वर्ड सीख सकेंगे और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आपके एग्जाम में इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन तो नहीं आएगी लेकिन चैप्टर्स को पढ़ने का मकसद ये है की आपकी वोकेबलरी डिवेलप हो और आपकी ग्रामर बेहतर हो जाए यानी की ओवरऑल इंग्लिश आप बेहतर हो जाए अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह ने के बाद